<ride> Ciao ragazzi, scusate, non vi avevo visto. Siete pronti per ascoltare una storia? Mm, io credo di sì. Bene, ne ho proprio una. Una che parla di una principessa avventuriera e in sintonia con le creature dell'oceano che aiuta, grazie anche a un semidio alquanto bizzarro, il popolo, l'isola e la propria famiglia. Mm, ne siete un po' curiosi, eh? Benissimo, allora dovete assolutamente mettervi comodi, aprire bene le orecchie, ah, e non dimenticate il coraggio perché ne servirà molto. Ci sono un sacco di cattivi, ma se voi sarete coraggiosi, i cattivi sicuramente vi faranno un baffo. Allora, mettiamoci tutti comodi e siamo pronti per questa avventura. Oceania Un giorno, tanto tempo fa, nel grande oceano blu, il semidio Maui rubò il cuore della dea Tefiti, l'isola madre della prosperità e della natura. Venne così attaccato dal demone Teca che apparse all'improvviso e per scappare perse il cuore appena rubato nell'oceano. Teca rimase in guardia all'isola, seminando da quel giorno carestia e distruzione, rendendo i terreni aridi e il mare povero e distruggendo tutto quello che toccava. La sua energia viaggiava anche attraverso il mare e la distruzione si propagò per tutto il mondo. «Ma non Natala?» chiese Vaiana mentre sentiva quella storia per l'ennesima volta assieme agli altri bimbi del villaggio. «Quindi è per questo che non andiamo per mare?» «Noi non andiamo per mare!» intervenne il padre prima che la nonna potesse rispondere. «Perché qui al villaggio abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Un giorno, mia piccola Vaiana, comanderai su questo popolo e gli insegnerai quello che oggi io ho insegnato a te». Vaiana crebbe e nonostante le parole di quel giorno, la sua curiosità e il richiamo che sentiva verso il mare non cessava di mostrarsi. Ma con il tempo iniziarono anche le preoccupazioni del padre nei confronti delle grandi crisi che affliggeva il villaggio. «Non c'è più pesce!» incalzava uno degli abitanti. «E gli alberi non danno frutta!» «Potremmo andare al largo! Lì troveremo sicuramente più pesce!» disse Vaiana cercando di rendersi utile. «No!» le rispose il padre. «Ti ho già detto mille volte che il mare è proibito. Peschiamo solo a riva, con quello che l'oceano ci offre. Ti ricordi cosa è successo quando eri piccola?» Il padre si riferiva a quella volta che trovarono Vaiana da sola sulla spiaggia, tutta bagnata. Vaiana non aveva mai detto a suo padre cosa era successo quel giorno, poiché lei stessa stentava a crederlo. La piccola Vaiana era stata scelta dal mare, che come per magia le si era aperto davanti al suo cammino e giocava con i suoi ricci capelli. Le lasciò un dono, una piccola pietra verde che però le cadde nell'oceano. Dopo aver discusso con suo padre, Vaiana era scoraggiata. Manca poco al suo compleanno, giorno in cui dovrà accettare il suo ruolo di principessa del villaggio. Ne è felice e fiera, è un ruolo che sente di poter ricoprire, ma non riesce a smettere di pensare al mondo che potrebbe attenderla oltre l'orizzonte. E nonostante le raccomandazioni del padre, provò a superare il reef con la sua barca. Purtroppo però le onde furono troppo alte e la sua barca affondò. Riuscì a tornare a riva sana e salva, ma spaventata, decise che non avrebbe mai più provato ad andare per mare. Ma nonna Tala, che da sempre aveva compreso i desideri della nipote, decise di aiutarla a capire la sua strada e la condusse in una caverna segreta, chiusa molto tempo prima. In quella caverna, con grande stupore, Vaiana trovò una grande quantità di navi. Capì così che il suo era un popolo di navigatori ed esploratori e che quindi la sua vocazione verso il mare 
si era tramandata negli anni fino a lei. Poco dopo, purtroppo, una natala si ammalò e in punto di morte disse alla nipote «Il mare ti ha scelta, io c'ero quel giorno sulla spiaggia». Dalla collana che portava estrasse una pietra verde «Questo è il cuore di Tefiti, rubato da Maui tanto tempo fa. Riportalo da lei e ridona la forza della rinascita all'isola madre. Salva il tuo popolo, ricordati chi sei». Su queste parole Vaiana prese una delle navi della caverna e salpò alla ricerca di Tefiti. Purtroppo Vaiana non era una grande esperta di navigazione e in poco tempo si ritrovò naufraga su una piccola isola. Ma il mare, suo alleato, la condusse proprio da Maui, anch'egli bloccato su quell'isola. Nonostante un po' di dissapori iniziali, i due accordarono che Maui aiutasse Vaiana a restituire il cuore di Tefiti. Se ella lo avesse aiutato a recuperare il suo arpione magico, strumento che gli permetteva di cambiare forma e quindi di affrontare più facilmente Tekà, il guardiano maligno dell'isola. L'avventura era appena cominciata, ma i pericoli non mancarono. I due vennero assaliti dai pirati Kakamora, che puntarono al cuore di Tefiti che Vaiana portava con sé al collo. Dopo un'estenuante lotta, che anche grazie all'aiuto del mare di Hei Hei, il gallo che ha inspiegabilmente seguito Vaiana nell'avventura, la nave riuscì a sfuggire dai piccoli banditi e si allontanò verso la nuova meta. Si trattava della tana dei Tamatoa, il granchio collezionista di tesori che aveva trovato l'amo di Maui caduto nell'oceano. Grazie all'astuzia di Vaiana e alla forza di Maui, i due riuscirono a scamparla anche questa volta, recuperando così l'arpione magico. Purtroppo però Maui si rese conto di non essere più in grado di utilizzarlo. «Non capisco, mi trasformo solo in animali stupidi! Che mi sta succedendo?» «Scommetto che volevi scappare via una volta impossessato dal tuo amo!» scherzò Vaiana mentre la nave si dirigeva verso l'isola madre. Giunti sul luogo... Tekà non tardò a farsi vedere ed attaccò furiosamente la nave. In uno scontro quasi fatale, Maui fu costretto a colpire il demone con il suo arpione per salvare Vaiana che con una mossa avventata stava cercando di aggirare Tekà. Il colpo però causò una crepa all'amo di Maui che arrabbiato si trasformò e andò via lasciando così Vaiana da sola che scoraggiata lasciò cadere il cuore di Tefiti nell'oceano. Ma in quel momento lo spirito della nonna sotto forma di razza parlò a Vaiana ricordandole la promessa che aveva fatto e il suo essere prescelta dal mare. E Vaiana, incoraggiata, tornò a sfidare Tekà, riuscendo questa volta ad aggirarla grazie anche all'aiuto di Maui, che era tornato ad aiutare l'amica. Ma una volta lì, con sua grande sorpresa, Vaiana scoprì che Tefiti non c'era più. Fu allora che comprese che Tekà era Tefiti, che privata del suo cuore si era trasformata nel demone di distruzione. Con grande coraggio allora, Vaiana si fece aprire una strada dal mare fino ad arrivare di fronte a Tekà e ricordando le parole di nonna Tala, le disse «Ricordati chi sei» e ripose così il cuore al suo posto. La lava incandescente che ricopriva il corpo di Tekà scomparve, facendo apparire al suo posto la rinata Tefiti, la dolce isola madre. Con la ritrovata serenità, Tefiti perdonò Maui, gli regalò un nuovo amo e a Vaiana una nuova barca per tornare a casa. Con il cuore nuovamente al suo posto, il mondo tornò a fiorire, il pesce tornò negli oceani e la frutta sulle piante dell'isola. Insieme alla sua famiglia, 
Vaiana tirò fuori le antiche navi dalla caverna e rispettando le origini del loro popolo diedero il via ad un'epoca prospera e di esplorazioni. Fine! <ride> Avete visto? Già, ero proprio io. Ne ho passate letteralmente di tutti i colori. Anche Hei Hei un pochino aiutato alla fine. Rimane sempre il mio pollo coraggiosissimo. Beh, io spero che non abbiate avuto paura. Mm, io credo di no. Siete coraggiosissimi, tutti quanti. Però ora vi devo dare la buonanotte e i sogni d'oro. Quindi, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, mamme e papà, nonni e nonne, vi auguro una grandissima buonanotte e sogni d'oro. <ride>